ஹை வியூவர்ஸ் நான் உங்களை சஸ்பென்ஸ் கிரேஷன் ஸோ அமேசான் அண்ட் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் நிறைய ஆஃபர்ஸ் வந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்காண்டி நாங்கள் எங்களோட எஃபி அண்ட் ட்விட்டரில் அண்ட் பிளாக்ஸில் வந்து நாங்கள் வந்து சென்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் ஸோ அவங்க நீ உங்களுக்கு எந்த ஆஃபர் வந்து வேணுமோ அந்த ஆஃபரை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நாங்கள் வந்து செலக்டட் ப்ராடக்டாக வந்து செட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க வியூவர்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து நம்ம வந்து வெப் டிசைனில் வந்து லேபிள்ஸ் வந்து எப்படி வந்து டிசைன் பண்ணுறது அப்படிங்கிற பற்றி தான் அந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ நீங்கள் பார்த்துருக்க இமேஜில் உள்ள மாதிரி ஒரு டிசைன் வந்து நம்ம ரெடி ரெடி பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த மெத்தடில் நீங்கள் வேறு எந்த லேபிள் வேணாலும் டிசைன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மெத்தடை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இதே மாதிரி நீங்கள் வேறு மெத்தடில் நீங்கள் டிசைன் பண்ணி பாருங்கள் ஓகே வியூவர்ஸ் நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்புறம் கூடவே பக்கத்தில் உள்ள பெல்ஸ் மூலியும் சேர்த்து கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் எங்களோட அப்டேட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்புறம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் அப்புறம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள்
ஸோ இப்போ ஏன்னா நம்ம ஃபிட் பண்ண போகிறது இந்த மாதிரி லேயர் வந்து வர்றதுக்காண்டி ஸோ இப்போ நம்ம கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ பாலிக்கு நாள் கொடுத்துருங்க ஸோ இங்கேருந்து இங்கே ஒரு ஆப்ஷன் ஸோ இதில் கொஞ்சம் மேலே ஏற்றி இங்கே வச்சு இங்கே கிளிக் பண்ண இப்போ நீங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணி லேயர் கட்டுங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆப்ஷன் உங்களுக்கு வந்து செலக்ட் ஆயிரும் ஸோ இது செலக்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்து ஃபிட் பண்ண முடியும் ஸோ இது செலக்ட் பண்ணணும்னா நீங்கள் எடிட் ஆப்ஷன் போங்க இப்போ இதில் ட்ரான்ஸ்ஃபரில் போய்ட்டு நீங்கள் ஃப்ளிப் வெர்டிக்கல் கொடுத்துருங்க ஸோ கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி லேயர் வந்து கட் ஆகிக்கும் உங்களுக்கு ஓகே இப்போ இதுக்கு நம்ம ஒவ்வொரு லேயராக வந்து இப்போ நம்ம கட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ நம்ம இது ரெண்டையும் வந்து ஒன்றா மெர்ஜ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கண்ட்ரோல் ஈங்கிற ஆப்ஷனை கொடுத்துருங்க மெர்ஜ் ஆகிக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த டூல் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதை நம்ம தனி லேயராக ஃபிட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இங்கே இருந்து இங்கே கிளிக் பண்ணி இந்த எண்டில் கரெக்டாக சென்ட்ரில் கிளிக் பண்ணிங்க பேக் பேஷ் கொடுத்துருங்க கரெக்டாக ஃபிட் ஆகலாம் கீழே கொடுத்துட்டு இப்போ இந்த இடத்துக்கிட்ட நம்ம இங்கே ஒரு ஆப்ஷன் ஒரு நிமிஷம் ஸோ இப்போ இந்த டூலில் போய்ட்டு நீங்கள் இந்த இடத்துலேருந்து சென்ட்ரில் ஒரு கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் இந்த சென்ட்ரில் ஒரு கிளிக்கு அப்புறம் பேக் பேஸ் கொடுத்துருங்க கரெக்டாக சென்ட்ரு இங்கே கிளிக்கு அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துக்கிட்ட ஒரு கிளிக் பண்ணிடுங்க இப்போ இந்த டேரெக்டாக மேலே கொண்டு போயிடுங்க இங்கேருந்து இங்கே ஒரு ஆப்ஷன் இப்போ இந்த லேயர் ரைட் கிளிக் பண்ணி கட் பண்ணிடுங்க ஸோ கட் பண்ணிட்டு இதை அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லேயர் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஹைட் ஆகிரும் ஸோ இப்போ ஹைட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அடுத்து இந்த லேயரை நம்ம கட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இங்கேருந்து இங்கே கொஞ்சம் பேக் பேஸ் கரெக்டாக ஸ்கேல் ஸோ இதில் சென்டரில் கரெக்டாக கொடுத்துருங்க இப்போ இங்கேருந்து இந்த லேயரை கிளிக் பண்ணி இங்கே வந்து இங்கே இப்போ இதை ரைட் கிளிக் பண்ணி கட் பண்ணிடுங்க ஸோ லேயர் வந்து உங்களுக்கு வரலை அப்படின்னா நீங்கள் ரெஸ்ட்ரிக்ட் கொடுத்துருங்க இப்போ இதை ரைட் கிளிக் பண்ணி ஸோ இந்த லேயரை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது இப்போ கட் ஆகிருக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கட் ஆகிடுச்சு இப்போ இதை இதை ஹைட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த லேயரை வந்து செலக்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இங்கேருந்து இங்கே இப்போ நம்ம இதை கூட செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் பிரச்சனை கிடையாது நமக்கு லேயரை செலக்ட் பண்ணி இப்போ இதை ரைட் கிளிக் பண்ணி கட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நம்ம கட் பண்ணாமல் இந்த லேயரை செலக்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ இந்த லேயரை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணிடுங்க இப்போ கட் ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி தனி லேயராக வந்துடும் இது தனி லேயராக இருக்கும் ஸோ இப்போ எல்லா லேயரையும் ஆன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒவ்வொரு லேயருக்கும் தனித்தனி கலர்ஸ் வந்து கொடுக்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த லேயருக்கு நம்ம ஒரு கலர் கொடுக்கலாம் இந்த லேயரை செலக்ட் பண்ணிடுங்க ப்ளெண்டிங் ஆப்ஷன் கொடுங்க ஸோ இதில் உங்களுக்கு வந்து கலர் கிரேடியன் வரல அப்படின்னா நீங்கள் வந்து உங்களோட நெட்டில் போய்க்கோங்க ஸோ நெட்டில் போய்ட்டு கிரேடியன் கலர்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கிரேடியன் கலர்ஸ் கோடு அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வரும் ஸோ அந்த வெப்சைட்டில் போய்ட்டு நீங்கள் கலர் கோடு செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த கலர் கோடு வந்து கிளிக் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த கலர் கோடு நம்ம ஃபஸ்ட்டு வைப்போம் ஸோ இந்த டபுள் கிளிக் பண்ணிடுங்க ஸோ இந்த கோடுக்கு பதிலாக நீங்கள் செலக்ட் பண்ண கோடை கிளிக் பண்ணிங்க அதே மாதிரி இந்த எண்டில் உள்ள கோடுக்கும் நீங்கள் அந்த கோடை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ கோடு வந்து கிளிக் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ கோடு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து லைட் கலரில் தெரியுது ஸோ இந்த கலர் வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும் இது என்னென்னா கொஞ்சம் டார்க் பண்ணிக்கலாம் ஃபுல் கலர் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா இப்போ சென்டரில் நம்ம ஒரு கலர் கொடுக்கணும் ஸோ அந்த கலரில் இந்த கோடுக்குள்ள கலரை நீங்கள் பேஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் நம்ம ஆல்ரெடி செலக்ட் பண்ண கலரை விட கொஞ்சம் லைட் கலராக நம்ம செலக்ட் பண்ணணும் ஸோ அப்போ தான் நமக்கு வந்து கலர் வந்து மேட்ச் ஆகும் ஸோ கொஞ்சம் லைட் கலர் வச்சுக்கலாம் ஸோ இதுக்கு நமக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு இந்த லேயர் ஆப்ஷன் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நமக்கு வந்து கலர் கிரேடியன் எந்த அளவுக்கு இருக்கணுமோ அது வந்து இருக்கும் 
ஸோ நம்ம சென்டர் வச்சுக்கலாம் ஸோ அடுத்த லேயரை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதில் நான் உங்களோட வெப்பில் போயிட்டு இப்போ வேறு கலர் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த கலர் கொடுக்கலாம் ஸோ நான் வந்து ஆல்ரெடி டிசைன் பண்ண அதே கலர் கொடுக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை நமக்கு எந்த கலர் நமக்கு வந்து பிடிக்குதோ அந்த கலரில் நம்ம செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த என் ஃபஸ்ட்டும் லாஸ்ட்டும் சேம் கலர் கொடுத்துருங்க ஸோ சென்டரில் மட்டும் நீங்கள் சேம் கலர் கொடுத்துட்டு கொஞ்சம் கலரை லைட் பண்ணிக்கணும் அப்போ தான் அந்த சென்டரில் நமக்கு லைட் கலர் கிடைக்கும் அப்போ தான் நம்ம வந்து சென்டரில் அந்த இந்த லேயர் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபிட் ஆகும் இப்போ லேயர் காமிக்க இந்த இந்த மாதிரி லேயர் வந்து உங்களுக்கு ஃபிட் ஆகும் ஸோ அடுத்த லேயர் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் இந்த லேயரை கிளிக் பண்ணும்போது கொஞ்சம் தள்ளி கிளிக் பண்ணக்கூடாது கரெக்டாக அந்த இடத்துல வச்சு நீங்கள் கிளிக் பண்ணால் உங்களுக்கு வந்து ஃபைல் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இதில் சென்டரில் உள்ள ஆப்ஷனில் நீங்கள் அதே சேம் கலர் கொடுத்துடணும் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன கொஞ்சம் லைட் கலர் செலக்ட் பண்ணி செலக்ட் பண்ணிக்கோம் ஸோ இந்த எண்டுக்கும் இந்த எண்டுக்கும் வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் டார்க் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டார்க் பண்ணிட்டு சென்டரில் மட்டும் லைட் பண்ணிக்கணும் அடுத்து இந்த லேயர் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் கலர் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நம்ம அதில் பார்த்த லேயருக்கும் இதில் பார்க்குற லேயருக்கும் நம்ம கலருக்கு வந்து எப்படி மேட்ச் ஆகிருக்குங்கிறது உங்களுக்கே தெரியுது ஸோ இதே இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் சேமாக ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் கொஞ்சம் லைட் கலர் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் கொஞ்சம் லைட் கலர் மாதிரி இருக்கா ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கணும் ஓகே இப்போ இந்த லேயர் வந்து நம்ம எல்லாமே கலர்ஸ் வந்து ஃபிட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இப்போ இது என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து சென்டரில் வந்து பிளாக் கலர் ஷேடிங் வந்து கொடுக்கணும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ஷன் வந்து ஸோ இது ஃபோட்டோஷாப் லேட்டஸ்டில் லேட்டஸ்ட்டில் இருக்கும் ஸோ ப்ரஸ் டூல்னு ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதில் பிளாக் கலர் கொடுத்துருங்க இப்போ கரெக்டாக சென்டரில் வச்சு நீங்கள் ஒரு கிளிக் பண்ணிக்கோங்க சாரி ஒரு நியூ ஃபைல் கிரியேட் பண்ணிடுங்க இப்போ கலர் கொடுங்க ஸோ இந்த கலரை எல்லாத்துக்கும் மேலே ஏற்றிக்கிங்க சாரி எல்லாத்துக்கும் கீழே வச்சுங்க ஸோ ஏன்னா இந்த கலர் வந்து நமக்கு வந்து பேக்கில் தான் கொடுக்க போகிறோம் ஸோ அதனால் பேக்கில் வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த கலரில் உள்ளதை நம்ம இந்த கீழே உள்ளதுக்கு நம்ம டெலிட் பண்ணிடணும் ஸோ அப்போ தான் சென்டரில் இருக்க மாதிரி இருக்கும் இப்போ கொஞ்சம் கலர் லைட் பண்ணிக்கலாம் அதில் ஓகே ஸோ இப்போ மறுபடியும் கலர்ஸ் வந்து கொடுக்க போகிறோம் ஃப்ரெண்டில் ஸோ கலர்ஸ் வந்து இப்போ ஒரு நியூ ஃபைல் கிரியேட் பண்ணிடுங்க இந்த ஃபைலாக நம்ம மேலே கொண்டு போயிடும் எல்லாத்துக்கும் மேலே ஸோ இப்போ நம்ம கலர் சென்டராக வச்சு ஒரு கலர் கொடுக்கலாம் ஸோ இதை வந்து கொடுத்தோம்னா நீங்கள் இப்போ இந்த லேயர் வந்து என்ட்ரு லைட் அப்படி எழுத்துருங்க ஸோ இப்போ இதை கீழே உள்ள லேயரை நம்ம டெல் பண்ணணும் ஸோ நம்ம பின்னாடி வச்சாச்சு இப்போ முன்னாடி வைக்கிறதுல டெல் பண்ணிடுறோம் ஸோ இந்த கலரில் கொஞ்சம் டெல் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா நமக்கு அந்த கலர்ஸோட லேயர் வரணும் ஸோ கொஞ்சம் கலர் வந்து கீழே இறக்கிக்கோங்க ஸோ அந்த லேயரோட கலர் நமக்கு வந்து வரும்போது கொஞ்சம் கரெக்டாக ஃபிட் ஆகிற மாதிரி நமக்கு வைக்கணும் தனியாகவும் தெரியக்கூடாது அதே சமயம் கலரும் மேட்ச் ஆகிற மாதிரி இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி ஃபிட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ இதில் பின் லைட்டில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அடுத்து இப்போ மறுபடியும் நம்ம வந்து கலர்ஸ் வந்து கொடுக்க போகிறோம் ஸோ ஒரு நியூ ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணிடுங்க ஸோ மறுபடியும் இப்போ ப்ரெஷ் உள்ளே போயிட்டு இப்போ ஒயிட் கலர் கொடுக்குறோம் ஸோ இதை ஒயிட்ஸு ஒயிட் கலரில் கிளிக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒயிட் கலர் கொடுத்தாச்சு ஸோ இதை கொஞ்சம் லைட்டாக என்று வரையும் எழுத்துருங்க இப்போ இதை மேலே தான் எழுதும் இப்போ நம்ம இதை மேலே சாரி கீழே உள்ள டெல் பண்ணால் இப்போ இதை மேலே உள்ள டெல் பண்ண போகிறோம் ஸோ டெல் கொடுத்துட்டு கீழே வச்சுட்டு இதை லைட்டாக நீங்கள் மேலே ஏற்றிக்கிங்க 
Light, ah, okay, what is it? Color is a little bit of 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 a Pen tool Light Now, Alt So, black color layer select the layer so, in the case of the background color, we will fit the layer in the layer. So, we will fit the layer in the layer. We will select 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 the layer in the layer. So, this is layer on the chest. So, this is color center, right color. So, this is the over layer. So, we will finish the finishing. So, this is the finishing. So, this is the So, this back club So, color shading. So, in the layer, I in the layer. So, new file grid. Now, in the layer, shading. So, this is the point of the point. So, we will see the point of the point. So, this is 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 the point of the So, this is the layer of layer of the So, this is the color of the color. So, this is the color of the color. the color of the color. So, so, we will see the layer of 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 layer of the layer of the so, in the layer, 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 in the in the layer, 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 So, 
ஸோ அந்த கலரை இன்னும் கொஞ்சம் லைட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் உள்ள தெளிக்கும் ஸோ தெரிகிற மாதிரி இருக்கணும் தெரியாத மாதிரி இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து லேயரை வந்து ஃபிட் பண்ணி வச்சுருங்க ஸோ அப்போ தான் நமக்கு த்ரீடி லேயர் மாதிரி நமக்கு வந்து எஃபெக்ட் தெரியும் இப்போ நமக்கு மேலே அதே கலரில் ஃபிட் பண்ணியாச்சு ஸோ இது அப்படியே கீழே வந்து ஃபிட் பண்ண போகிறோம் அதே மாதிரி கொஞ்சம் கிராஷ் பண்ணிக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் மேலே ஏற்றிக்கலாம் ஸோ ஃபிட் பண்ணியாச்சு ஸோ அதே மாதிரி இந்த ரெண்டு கிட்ட நீங்கள் இதே வைக்கணும்ல இந்த லேயரே நம்ம செலக்ட் பண்ணி கூட நீங்கள் இதை கொண்டு வரீங்கன்னா நம்ம வந்து லேயர் மாட்டேன்னா அதுவே ஃபிட் ஆகி வந்துருக்கும் அதே மாதிரி இங்கே உள்ள லேயர் நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி கரெக்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ண மட்டும் போதும் ஸோ நமக்கு அது த்ரீடி லேயர் அளவுக்கு நமக்கு ஒரு எஃபெக்ட் வந்து தெரியும் ரொம்ப அசிங்கமாக தெரியாமல் லைட்டாக உள்ளே தெளிக்கும் ஸோ அந்த எஃபெக்ட் வந்து நமக்கு தெரியாமல் ஆரம்பிக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தெரியுது ஸோ இதில் நம்ம இப்போ நம்பர் வந்து கொடுக்க போகிறோம் ஸோ நம்ம இதில் உள்ள அதே நம்பர் வந்து செலக்ட் பண்ணி கொடுக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்பர் கொடுப்போம் ஜீரோ ஒன் ஸோ இதுக்கு எந்த அள எந்த கலர்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து மேட்ச் ஆகுமோ அந்த கலர் நம்ம ஃபிட் பண்ணிக்கலாம் எல்லாத்துக்கும் மேலே கொண்டு போய் அப்போ தான் நமக்கு லேயர் வந்து இங்கே வரும் ஓகே இப்போ நம்பர் போட்டாச்சு ஸோ இதில் நீங்கள் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன வேணாலும் டைப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் ஏதாச்சும் ஒரு நேம் வந்து இப்போ ஸோ இந்த நேம் நான் டைப் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ எந்த அளவுக்கு நமக்கு வந்து கூட வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம ஃபிட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம வைக்கிறத பொறுத்தான் இந்த லேயர் வந்து அமையும் ஸோ இதே மாதிரி உங்களோட பிசியில் லேப்டாப்பில் நீங்கள் டிசைன் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ ஹெவியாக உள்ள சாஃப்ட்வேரில் நீங்கள் டிசைன் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் நல்ல ஒரு டிசைனாக இதை வந்து அமையும் ஸோ நமக்கு எந்த அளவுக்கு டிசைன் வேணுமோ அதை நம்ம ஃபிட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த லேயரை பார்க்குறப்ப கூட உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு டிசைன்ஸாக வந்து உங்களுக்கு தெரியும் கண்ணில் ஸோ இப்போ நான் தனியாக சேவ் பண்ணி காமிக்கிறேன் டெஸ்க்டாப்பில் ஸோ நான் ரெண்டு இமேஜையும் ஓப்பன் பண்ணுறேன் இது நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு டிசைன் பண்ணேன் ஸோ இப்போ இந்த பண்ண டிசைனையும் இந்த பண்ண டிசைனையும் பார்ப்போம் ஸோ இது இப்போ பண்ணேன் ஸோ இதில் நான் த்ரீ டி லேயர் வந்து ஃபிட் பண்ணலை ஆனால் உங்களுக்காண்டி நான் இதில் த்ரீ டி லேயர் மாதிரி ஃபிட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து தெரியும் ஸோ இதில் டி லேயர் தனித்தனியாக தெரியுது இதில் வந்து ஒரே லேயராக ஃபிட் பண்ணி தெரியுது ஸோ இந்த மாதிரி உங்களோட பீஸில் நீங்கள் டிசைன் பண்ணி பாருங்கள் வியூவர்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் அப்புறம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் எதுவும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்புறம் இந்த டுட்டோரியல் இன்னும் நிறையா நீங்கள் கற்றுக்கணும் அப்படின்னா மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்